লালমনিরহাটে পুলিশি নির্যাতনে যুবকের মৃত্যুর অভিযোগ মধ্যরাতে সড়ক অবরোধ জাহাজ ভাড়া বৃদ্ধি নেতিবাচক প্রভাব ফেলবে রপ্তানিতে আমদানি পণ্যের দামও বৃদ্ধি সংখ্যা ব্যবসায়ীদের ভারতীয় ভিসা আবেদন কেন্দ্রগুলোতে প্রচণ্ড ভিড় ভোগান্তি দূর করার দাবি বিক্ষোভে আর স্লোগানে শ্রীলঙ্কায় নববর্ষ উদযাপন সংকট মেটাতে প্রবাসীদের নগদ অর্থ পাঠানোর আহ্বান আসসালামু আলাইকুম তাসিমান আহিদ আমন্ত্রণ জানাচ্ছি এন টিভির সকালের খবরে একে এস টি এম টি বার শিরোনাম দেখছিলেন জানাবো পুরো খবর লালমনিরহাটে পুলিশি নির্যাতনে এক যুবকের মৃত্যুর অভিযোগ উঠেছে প্রতিবাদে মধ্যরাতে মহাসড়ক অবরোধ ও পুলিশের গাড়ি ভাঙচুর করেছে এলাকাবাসী নিহতের নাম রবিউল লালমনিরহাট সদর উপজেলার হারাটি ইউনিয়নের হিরামানি গ্রামে বৃহস্পতিবার মধ্যরাতে তার মৃত্যু হয় পুলিশের দাবি হিরামানিক এলাকায় বৈশাখী মেলার পাশেই চলা জুয়ার আসরে ধাওয়া করে তারা রবিউল সহ দুজনকে আটক করে করে থানায় নিয়ে আসার সময় গাড়িতে অসুস্থ হয়ে পড়ে রবিউল পরে লালমনিরহাট সদর হাসপাতালে তার মৃত্যু হয় তবে নিহতের স্বজন্য অভিযোগ করেছেন রবিউল মেলা দেখতে গিয়েছিল পুলিশের ধাওয়ায় জুয়ারুরা পালিয়ে গেলেও সেখানে দাঁড়িয়েছিল রবিউল পরে পুলিশ তাকে আটক করতে গেলে সে বাধা দেয় এক পর্যায়ে প্রচণ্ড মারধর করে নিয়ে যাওয়ার সময় রবিউল মারা যায় এ ঘটনায় ক্ষুব্ধ এলাকাবাসী লালমনিরহাট রংপুর মহাসড়ক অবরোধ করে এতে আটকা পড়ে অসংখ্য যানবাহন উত্তেজিত জনতা পুলিশের একটি পিক আপ ভ্যান ভাঙচুর করে পরে পুলিশের চেষ্টায় ভোর চারটায় পরিস্থিতি সক্ষম হই এবং তাদেরকে নিয়ে যখন আমরা চলে আসি তখন একজন অসুস্থ বোধ করে তখন সরাসরি আমরা চলে আসি হাসপাতালে হাসপাতালে এসে তাকে আমরা প্রাথমিক চিকিৎসা দিয়ে এবং প্রাথমিক চিকিৎসা দেওয়ার পর ডাক্তার তাকে উন্নত চিকিৎসার জন্য রংপুর রেফার করে রংপুর রেফার যাওয়ার এই প্রস্তুতিকালেই সে এক্সপায়ার করে বলে আবার মনে হয়েছে তখন আমার আবার ডাক্তার দেখাই তাকে তখন তাকে মৃত বলে ঘোষণা করে আর কয়েক গুণ বেড়ে যাওয়া জাহাজ ভাড়া আগামীতে দেশের রপ্তানি আয়ে নেতিবাচক প্রভাব ফেলতে পারে বলে আশঙ্কা রপ্তানিকারকদের বৈদেশিক বাণিজ্যে পণ্য পরিবহনের খরচ বৃদ্ধির কারণে আমদানি করা অনেক পণ্যের দামও বাড়ছে বলে জানান ব্যবসায়ীরা হতাশার বিষয় হচ্ছে খুব শিগগিরই পরিস্থিতি সহনীয় পর্যায়ে আসার সম্ভাবনা দেখছেন না ফ্রেড ফরওয়ার্ড এজেন্টরা হাসানুল শাওনের রিপোর্ট দুই হাজার বিশ সালে করোনার শুরু থেকেই ধারাবাহিকভাবে বাড়তে থাকে বৈদেশিক বাণিজ্যে পণ্য পরিবহনের অন্যতম বাহন জাহাজের ভাড়া বর্তমানে ইউরোপে চল্লিশ ফিটের একটি কন্টেইনার পরিবহনে খরচ হয় দশ হাজার ডলার দুই সালের শুরুতে এতে খরচ হতো মাত্র দুই হাজার ডলার এমনকি চীন থেকে এক কন্টেইনার পণ্য আনতেও এখন ভাড়া দিতে হয় সাত হাজার ডলার বাড়তি এই জাহাজ ভাড়ার প্রভাব পড়ছে আমদানি করা পণ্যগুলোর দামের উপর আমদানির ক্ষেত্রেও এই জাহাজের বাড়তি ভাড়ার কারণে আমাদের এখন যে ভোগ্য পণ্য বা খাদ্য পণ্য নির্মাণ সামগ্রী বা যত ধরনের পণ্য আমরা আমদানি করে থাকি তার প্রতিটারই কিন্তু এখন দাম বাড়তির দিকে ব্যাপারটা কিন্তু এরকম না যে আমাদের মুনাফা বেড়ে গেছে আমাদের মুনাফা কমে গেছে কিন্তু পণ্যের দাম বেড়ে গেছে সাম্প্রতিক সময়ে বেড়েছে দেশের রপ্তানি আয় একই সাথে কাঁচামাল সহ রপ্তানি পণ্যের পরিবহন খরচও বেড়েছে কয়েক গুণ বাড়তি এই খরচ এখন বড় দুশ্চিন্তার কারণ হয়ে উঠেছে রপ্তানিকারকদের জন্য ফ্রেট যে জিনিসটা হলো জ্যাকেট চিন্তা করি পার পিসে প্রায় দুই ডলার করে পড়ে যায় আর যদি আমরা প্যান্ট চিন্তা করি বটম চিন্তা করি তাহলে কিন্তু এক ডলার পনেরো এক ডলার পড়ে যায় তো সেই ক্ষেত্রে কার্মেসের প্রাইস কিন্তু অনেক বেড়ে যাচ্ছে আলটিমেট কাস্টমাররা তার বেনিফিট কিন্তু এখানে শেয়ার করে ফেলছে বিশ্ব অর্থনীতি যখন করোনার ধাক্কা সামলে ওঠার চেষ্টায় তৎপর তখন রাশিয়া ইউক্রেন যুদ্ধটি পরিস্থিতি আরও উস্কে দিয়েছে বিশেষ করে জ্বালানি তেলের দামের অস্থিরতা বর্তমানে পণ্য পরিবহনের খরচে সবচেয়ে বেশি নেতিবাচক প্রভাব ফেলছে বলে মনে করছে ফ্রেট ফরওয়ার্ড কোম্পানিগুলো 
করোনা পরিস্থিতিতে জাহাজ ভাড়াটা আপনার প্রায় পাঁচ গুণ সাত গুণ পর্যন্ত বেড়ে গেছে যদি কোভিড চায়নাতে একটু কোভিডটা যদি একটু কমে আসে ইন্টারন্যাশনাল মার্কেটে যদি ফুয়েল প্রাইসটা কমে তাহলে এই প্রাইসটা আমি মনে করি কিছুটা স্বাভাবিক হয়ে আসার সম্ভাবনা আছে তবে আমার মনে হয় না এটা যে নেক্সট সিক্স মান্থের মধ্যে এটা সিগনিফিকেন্টলি ইম্প্রুভ করবে অন্যদিকে জাহাজের তুলনায় আকাশপথে পণ্য পরিবহনের খরচ এমনিতেই বেশি গত দুই বছরে এই খরচও প্রায় তিন গুণ বেড়েছে হাসানুল শাওন এনটিভি নিউজ ঢাকা ভারতীয় ভিসা আবেদন কেন্দ্রগুলোতে প্রতিদিন ভিড় করছেন অসংখ্য মানুষ দুই বছর পর সড়ক পথে ভারতে যাবার সুযোগ দেয়ায় এই ভিড় বেড়েছে আবেদন জমা দিতেই দুই তিন দিন পর্যন্ত সময় লাগছে ভারতীয় ভিসা পেতে এই ভোগান্তি দূর করার দাবি জানিয়েছেন প্রার্থীরা বরিশাল থেকে বিস্তারিত জানাচ্ছেন আক্তার ফারুক শাহিন ক্যামেরায় ছিলেন গোবিন্দ সাহা কোনো জনসভা নয় শত শত মানুষের এই ভিড় বরিশাল নগরীর কাশিপুর এলাকায় থাকা ভারতীয় ভিসা উপকেন্দ্রের করোনার কারণে গত দু বছর কেবল আকাশ পথেই ভারতে যাওয়ার সুযোগ ছিল বাংলাদেশিদের এখন মিলেছে সড়ক পথেও ভারতে যাওয়ার সুযোগ তাই প্রতিদিন অগণিত মানুষ ভিসা পেতে ভিড় জমাচ্ছেন ভারতীয় ভিসা আবেদন কেন্দ্রগুলোতে ফলে একদিকে ভিসা প্রার্থীদের চাপ সামলাতে হিমশিম খাচ্ছেন কেন্দ্র সংশ্লিষ্টরা অন্যদিকে আবেদন জমা দিতে দুর্ভোগ পোহাতে হচ্ছে প্রার্থীদের আবেদন জমা দিতেই কারো কারো লেগে যাচ্ছে দুই তিন দিন পর্যন্ত সময় গত দিন ফিরে গেছে বাসায় আজকের আবার আসি তাও একশো দেড়শো জনের লোকেরও সিরিয়ালের পিছনে করছি আজকে আমাকে যদি নেই তাহলে তো ভালো মনে করবো যে না আমাকে ভালো নাহলে তো আবার আসতে হবে আমি এই দুই দিন পর্যন্ত লাইনে দাঁড়ানো ঠিক আছে उद्योग এ ব্যাপারে আবেদন কেন্দ্রের কেউ আনুষ্ঠানিক কোনো বক্তব্য দিতেও রাজি হননি সুশৃঙ্খলভাবে ভিসা প্রাপ্তি নিশ্চিত করার দাবি জানিয়েছেন আবেদনকারীরা আক্তার ফারুক শাহিন এনটিভি নিউজ বরিশাল সাম্প্রদায়িক অপশক্তির বিরুদ্ধে অসাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি ও সৌহার্দের বার্তা দিয়ে উদযাপিত হল পহেলা বৈশাখ পুরনো জীর্ণতাকে ভুলে নতুনের আহ্বানে রাজধানীর রমনার বটমূলে বৃহস্পতিবার বর্ণিল আয়োজনে মেতেছিলেন সব বয়সী মানুষ তামজিৎ সুমন রিপোর্ট ক্যামেরায় ছিলেন রাজু আহমেদ সেতার অভিবাদন রাগ সঙ্গীত আর সুরের মূর্ছনায় ভোরের আলোক ছটা সব মিলিয়ে এক অন্যরকম অবয়বে মেতে ওঠে রমনার বটমূল পহেলা বৈশাখের এক চিরায়ত রূপ বাংলা বর্ষ চোদ্দশো উনত্রিশকে বরণ করতে এভাবেই সাজানো হয়েছিল বর্ষবরণের অনুষ্ঠান কবিগুরুর বৈশাখী বন্দনার গান যাতে কণ্ঠ মিলিয়ে নগরবাসী আহ্বান জানালেন নতুন বছরকে ঘুম ভাঙা চোখে রাগ পরমেশ্বরীতে মগ্ন রমনার বটমূলে আসা নবীন প্রবীণ সব বয়সী মানুষ গত দুই বছর মনেই হয় নাই যে পয়লা বৈশাখ মানে আসছে যে মনে হয় নাই অনেক লাকি কারণ এভাবে দেখতে পাচ্ছে একদিন আশা করি ওখানে গিয়ে বসে গানও গাইতে পারবে পরিবেশিত হয় কাজী নজরুলের বিপ্লবী গান ছিল বাউল সাধক লালন সাহের গানও যে কোনো অপশক্তিকে রুখতে বৈশাখের এই আয়োজন সাহস যোগানি পাথেও বলে মনে করেন অনুষ্ঠানে আসা সবাই বিগত বৎসর করি ভস্মসার সকল ধর্মের মানুষের বাঙালি জাতিসত্তাকে ধারণ করা 
সাম্প্রদায়িক অপশক্তিকে পেছনে ফেলে অসাম্প্রদায়িক চেতনা নিয়ে নতুন বছর বরণ করে নেওয়া হলো এই রমনার বটমূলে যে কোনো অপশক্তি থেকে দেশকে নতুনভাবে এগিয়ে নিতে প্রত্যয় ব্যক্ত করা হলো করোনার দুবছরের বিরতির পর এবারের বৈশাখী প্রতিপাদ্য নব আনন্দে জাগ চিরন্তন ধারা মেনে জাতীয় সঙ্গীতের মাধ্যমে আনুষ্ঠানিক সমাপ্তি করা হয় অনুষ্ঠানের তামজিৎ সুমন এন টিভি নিউজ ঢাকা করোনার প্রকোপ ও স্থবিরতা কাটিয়ে এবারের নববর্ষ যেন সবার জন্য হয়ে ওঠে মঙ্গলময় দুবছর পর বৃহস্পতিবার আবারও রং ছড়ালো বাংলা নববর্ষের প্রাণের আয়োজন মঙ্গল শোভাযাত্রা শফি মাহমুদ সাগরকে সাথে নিয়ে রিপোর্ট করছেন রোকন উদ্দিন ক্যামেরায় ছিলেন কে এম তারিক হাসান ও আয়নাল আহমেদ দুই বছর পর আবারও সেই চির চেনা উৎসব গেল দুটি বছর ঘড়ির কাটায় ঘুরে পহেলা বৈশাখ এসেছিল ঠিকই কিন্তু করোনা মহামারীর থমকে থাকা সময়ে থেমেছিল বর্ণিলেই উদযাপন মহামারী পুরোপুরি না কাটলেও এবছর ফিরেছে কিছুটা স্বাভাবিকতার আলো সেই আলোয় আলোকিত হলো মঙ্গল শোভাযাত্রাও সবাই আবার একসাথে হচ্ছে এত রং এত হাসি এত গান মানে অসাধারণ লাগছে মনে হচ্ছে মানে কি বলে আবার বাঙালি আনায় ফিরে গেছে বর্ষবরণ সহ নানান অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে এ দেশের মানুষ জানান দেয় তার বাঙালি সত্তা বাংলার হাজার বছরের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের এই নিদর্শন সেতুবন্ধর হোক বিশ্ব সংস্কৃতির মুক্তির ডানা মেলে গেয়ে উঠুক সব পাখি ছিল সেই আশাবাদ পৃথিবীর অনেক দেশেই শুভ নববর্ষ হয় কিন্তু আমাদের একটা নববর্ষ আছে শান্তি নতুন বছরে সব অন্ধকার দূর হয়ে আলোয় আলোয় ভরে উঠুক চারপাশ উবে যাক সাম্প্রদায়িকতার বিষ বাষ্প সেই প্রত্যাশা ছিল আয়োজকদের অসাম্প্রদায়িক মানবিক সমাজ সেটি বিনির্মাণে আমাদের সকলের অসাধারণ অনবদ্য ভূমিকা থাকবে সেই প্রত্যয় রাখি দৃশ্যমান এবং অদৃশ্যমান যে শত্রুর বিরুদ্ধে আমরা লড়ছি সেই শত্রুর বিরুদ্ধে লড়ার জন্য পয়লা বৈশাখ দল মত ধর্ম বর্ণ এসে সকলের একটি উৎসবে পরিণত হয়েছে দু হাজার ষোলো সালে ইউনেস্কো কর্তৃক বিশ্বের গুরুত্বপূর্ণ অধরা সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের স্বীকৃতি পায় বাঙালির সার্বজনীন এই উৎসব দিনে দিনে এই উৎসবে রং ছড়িয়ে পড়ুক বিশ্বজুড়ে থাকলো সেই আকাঙ্ক্ষাও শুভ নববর্ষ আমি সেলিব্রেটিং দি বাংলাদেশি নিউ ইয়ার ইটস এ বিউটিফুল সেলিব্রেশন অ্যান্ড লাভলি অ্যাটমসফিয়ার যুদ্ধ বিগ্রহ যেন থেমে যায় আর মহামারী যেন পৃথিবী থেকে চলে যায় শুভ নববর্ষ নামের আগে পরের কোনো পদবি যে উৎসবের যে কোনো আয়োজনের যে কোনো পর্বে যোগ দিতে বাধা হয়ে দাঁড়ায় না তাই বাংলা বর্ষবরণ উৎসব সেই আয়োজন আরও বর্ণিল আরও রঙিন হয়ে ছড়িয়ে পড়ুক মানুষের মনে মানুষ ভালোবাসুক মানুষকে কেটে যাক শত মহামারীর যত অন্ধকার সেই প্রত্যাশায় শুভ বাংলা নববর্ষ চোদ্দোশো উনত্রিশ রকন উদ্দিন এন টিভি নিউজ ঢাকা শ্রীলঙ্কার সংকট প্রসঙ্গ নজিরবিহীন অর্থনৈতিক সংকটে থাকা শ্রীলঙ্কা এসেছে নববর্ষ বিদ্যুৎ ওষুধ জ্বালানি তেলের সংকট আর নিত্য পণ্যের আকাশ ছোঁয়া দামের কারণে বৃহস্পতিবার নববর্ষ উদযাপনের ফুরসত ছিল না লঙ্কানদের এবারে নববর্ষে সরকার বিরোধী আন্দোলনকে বেছে নিয়েছে দেশটির মানুষ বৈদেশিক মুদ্রার সংকট মেটাতে প্রবাসীদের নগদ অর্থ পাঠানোর আহ্বান জানিয়েছে বৈদেশিক ঋণে জর্জরিত দ্বীপরাষ্ট্রটি চরম অর্থ সংকটে শ্রীলঙ্কার ত্রাহি ত্রাহি অবস্থা তার মধ্যেই ক্যালেন্ডারে পাতা উল্টে এসেছে নতুন বছর ফি বছর প্রাচীন রীতি মেনে নববর্ষ পালন করলেও এবছর কঠিন সংকটময় পরিস্থিতি রাজধানী কলম্বোয় প্রেসিডেন্টের কার্যালয়ের কাছে বিক্ষোভ স্থলে চলছে তাবুতে নববর্ষ পালন যেখানে বিক্ষোভকারীরা কয়েকদিন ধরে টানা সরকার বিরোধী আন্দোলন করছেন শুধু কলম্ব নয় বরং পুরো শ্রীলঙ্কা জুড়েই কয়েক সপ্তাহ ধরে সরকারি অব্যবস্থাপনার বিরুদ্ধে আন্দোলন চলছে রাজা পাকসে সরকারের পদত্যাগ দাবি করছেন বিক্ষোভকারীরা ওদিকে 
নতুন বছরে দেয়া বিবৃতিতে রাজাপাকসে সরকার বলেছে বর্তমান সংকর শ্রীলঙ্কার জন্য গত কয়েক বছরের মধ্যে মোকাবেলা করা সব থেকে বড় সংকটে পরিণত হয়েছে শ্রীলঙ্কার বর্তমান সংকটের মূল কারণ বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ তলানিতে নেমে যাওয়া দেশটির এখন যে রিজার্ভ রয়েছে তা দিয়ে কেবল কয়েক সপ্তাহের আমদানি ব্যয় পরিশোধ করা সম্ভব রিজার্ভ সংকট ছাড়াও রকেট গতিতে বাড়তে থাকা মূল্যস্ফীতির সঙ্গে লড়তে হচ্ছে শ্রীলঙ্কাকে এর নেতিবাচক প্রভাব সব থেকে বেশি পড়েছে দেশটির মধ্যবিত্ত শ্রেণীর ওপর গেল মঙ্গলবার শ্রীলঙ্কা সরকার বলেছে আপাতত তিন হাজার পাঁচশো পঞ্চাশ কোটি ডলারের বৈদেশিক ঋণ তারা পরিশোধ করতে পারছে না দেশের অর্থনীতিকে পথে ফেরানোর চেষ্টায় নতুন ঋণ পাওয়ার জন্য আগামী সপ্তাহে আইএমএফ এর সঙ্গে বসবে শ্রীলঙ্কার কর্তৃপক্ষ সম্ভাব্য সেই বেল আউট আলোচনার আগে শ্রীলঙ্কার মুদ্রা রুপির মানের ব্যাপক পতন ঘটেছে সংকট মোকাবিলায় দেশটির সরকার প্রবাসী নাগরিকদের আরও নগদ অর্থ পাঠানোর আহ্বান জানিয়েছে আর্থিক সাহায্য হিসেবে মার্কিন ডলার ব্রিটিশ পাউন্ড ও ইউরো পাঠানোর অনুরোধ করেছে শ্রীলঙ্কার কেন্দ্রীয় ব্যাংক শেখ খলিল সোহেল এনটিভি ইন্টারন্যাশনাল ডেস্ক মেগা প্রকল্পের নামে চলমান লুটপাট দেশকে ধাপে ধাপে শ্রীলঙ্কার মতো দেউলিয়াত্মের দিকে নিয়ে যাচ্ছে বলে অভিযোগ করেছে বিএনপি বৃহস্পতিবার কেন্দ্রীয় কার্যালয়ের ব্রিফিংয়ে এই অভিযোগ করেন দলের সিনিয়র যুগ্ম মহাসচিব রেজবি আহমেদ বাস্তবতা হল বিভ্রান্তি নয় অভিনব নজিরবিহীন দুর্নীতিতে সম্পৃক্ত মেগা প্রকল্প নিয়ে সত্য কথাই আজ দেশে বিদেশে মানুষরা বলাবলি করছে এই মেগা প্রকল্পের নামে লাখ লাখ কোটি টাকা যে লুটপাট হচ্ছে তা দক্ষিণ এশিয়ার দেশ শ্রীলঙ্কার মতোই ধাপে ধাপে দেউলিয়ার পথে এগিয়ে যাচ্ছে বাংলাদেশ নোয়াখালীর বেগমগঞ্জে সন্ত্রাসীদের গুলিতে বাবার কোলে থাকা চার বছর বয়সে শিশু নিহতের ঘটনায় এলাকায় শোকের ছায়া নেমে এসেছে এ ঘটনায় দশ জনকে আসামি করে বৃহস্পতিবার হত্যা মামলা দায়ের করা হয়েছে গ্রেপ্তার করা হয়েছে তিন জনকে ময়নাতদন্ত শেষে শিশু জান্নাতের লাশ নিয়ে বিক্ষোভ করেছে এলাকাবাসী নোয়াখালী থেকে মাসুদ পারভেজের পাঠানো রিপোর্ট বাবা মার কোল শিশুদের জন্য নিরাপদ স্থান সেই বাবার কোলে গুলিতে ঝাঁঝা হলো চার বছরের নিষ্পাপ শিশু জান্নাতের ছোট শরীর হতভাগ্য বাবা আবু জাহের গুলিতে আহত হয়ে চিকিৎসা নিচ্ছেন ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে তার একটি চোখ নষ্ট হবার উপক্রম এদিকে বৃহস্পতিবার বিকেলে শিশু জান্নাতে লাশ নিয়ে বিক্ষোভ করেছে এলাকাবাসী পুলিশ বলছে বেগমগঞ্জের দুর্গাপুরের একটি মুদির দোকানে পূর্ব শত্রুতার জেরে রিমন তার পাঁচ ছ জন সহযোগী নিয়ে মামুনের সাথে হাতাহাতিতে জড়ায় তা দেখে মামুনের মামা আবু জাহের সন্তানকে কোলে নিয়ে এগিয়ে যান তখনই রিমন ও তার সহযোগীরা গুলি চালায় প্রথমে মামুনকে পরে আবু জাহেরকে লক্ষ্য করে গুলি করা হয় এরপর তারা দ্রুত এলাকা ছাড়েন গুলিবিদ্ধ আবু জাহের ও তার শিশুকন্যাকে প্রথমে নোয়াখালী হাসপাতালে নেওয়া হয় সেখান থেকে উন্নত চিকিৎসার জন্য ঢাকা নেওয়ার পথে রাত আটটার দিকে কুমিল্লায় জান্নাত মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ে আমার স্বামী তো পাশে থাকে আসে অবশ্য দুই মাস দশ দিন হয়েছে जनप्रतिनिधि তাদের আশ্রয় প্রশ্রয় আমাদের হাজিপুরে বারবার আসে আক্রমণ করতেছে আমাদের এলাকার মায়ের বুক খালি হইতেছে আমি দ্রুত এই প্রশাসনের কাছে এটার ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য অনুরোধ করছি এই ঘটনায় মামলা দায়ের পর তিনজনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে পুলিশ বলছে তাদের অভিযান অব্যাহত আছে অবিলম্বে জড়িতদের গ্রেপ্তার ও কঠোর শাস্তির দাবি জানিয়েছেন এলাকাবাসী ঝিনাইদহের কোট চাঁদপুর চাঁদপুরে ট্রাক টার্মিনালে টোল আদায় করা নিয়ে যুবলীগের দুই গ্রুপের দ্বন্দ্বে দুজন খুন হয়েছে আহত হয়েছে পাঁচজন এ ঘটনায় দুজনকে আটক করেছে পুলিশ পুলিশ জানায় পৌরসভার টোল আদায়কে কেন্দ্র করে বুধবার রাত থেকেই শহরের দুই গ্রুপের মধ্যে উত্তেজনা চলছিল এরই জেরে বৃহস্পতিবার সকালে উপজেলা শহরের চৌগাছা বাসস্ট্যান্ড এলাকায় 
দুই গ্রুপে সংঘর্ষ বাধে এই সময় দুজনকে কুপিয়ে হত্যা করা হয় নিহতরা হলেন জীবন হোসেন ও আক্তার হোসেন নিহতরা স্থানীয় যুবলী কর্মী স্থানীয়রা জানায় পৌর এলাকায় যারা আগে টোল আদায় করত তাদের এবার টোল আদায় করার কথা ছিল না কিন্তু বুধবার রাতে পৌর মেয়র আগে টোল আদায়কারীদেরই ইজারা দেন এ নিয়ে সংঘর্ষ হয় ঘটনার পর উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে যান সংসদ সদস্য শফিকুল ইসলাম খান চঞ্চল অভিযুক্তদের আইনের আওতায় আনার আশ্বাস দেন তিনি নিজ বিভাগের এক ছাত্রীকে যৌন নির্যাতনের অভিযোগে সব ধরনের একাডেমিক কার্যক্রম থেকে অব্যাহতি দেওয়া হয়েছে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের শিক্ষক অধ্যাপক বিশ্বজিৎ ঘোষকে সম্প্রতি বিভাগের একাডেমিক কমিটির সভায় এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ভবিষ্যতেও বিশ্বজিৎ ঘোষকে কোনো একাডেমিক কার্যক্রমে যুক্ত করা হবে না সিএনডি ও একাডেমিক কমিটির সভায় তাকে ডাকা হবে না তার নামে বরাদ্দকৃত বিভাগীয় কক্ষ বাতিল করা হবে গত মাসে অধ্যাপক বিশ্বজিৎ ঘোষের বিরুদ্ধে যৌন নির্যাতনের অভিযোগ আনেন একই বিভাগের দ্বিতীয় বর্ষের এক ছাত্রী এ নিয়ে উনত্রিশে মার্চ বিভাগের একাডেমিক কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হয় বিশ্বজিৎ ঘোষ রবীন্দ্র বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ছিলেন এদিকে খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ে চারুকলা অনুষদের অধীন ড্রয়িং অ্যান্ড পেন্টিং ডিসিপ্লিনের সহকারী অধ্যাপক বেটব শোভন বাছারের বিরুদ্ধে যৌন হয়রানির অভিযোগ করেছেন ২২ ছাত্রী এ ঘটনায় ওই শিক্ষককে সাময়িক বরখাস্ত করা হয়েছে তবে পুরো ঘটনা সাজানো ও ষড়যন্ত্র বলে দাবি করেছেন অভিযুক্ত শিক্ষক বিশ্ববিদ্যালয়ে যৌন নিপীড়ন প্রতিরোধ সেলে লিখিত অভিযোগে বলা হয় বিভিন্ন সময়ে নিজ ডিসিপ্লিনে ছাত্রীদের শারীরিক ও মানসিকভাবে যৌন হয়রানি করে আসছেন ওই শিক্ষক ফিগার পেন্টিং এর ক্ষেত্রে ছাত্রীদের আপত্তিকর কথা বলতেন তিনি এছাড়াও তার বিরুদ্ধে বিভিন্ন ভাবে যৌন হয়রানির অভিযোগ করেছেন ছাত্রীরা এ ঘটনায় বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ বিব্রত জানিয়ে রেজিস্ট্রার অধ্যাপক খান গোলাম কুদ্দুস বলেন অভিযোগ পাওয়ার পর বিটপ শোভন বাছারকে সাময়িক বরখাস্ত করা হয়েছে কালবৈশাখী ঝড়ে গাছ চাপায় এবং বজ্রপাতে সুনামগঞ্জে পৃথক স্থানে বাবা ছেলে এবং মা মেয়ে সহ পাঁচজনের মৃত্যু হয়েছে এদিকে হবিগঞ্জের বানিয়াচঙ্গে বজ্রপাতে প্রাণ গেছে দুই শিক্ষার্থী এবং কৃষকের চুয়াডাঙ্গায় মারা গেছে আরও একজন পুলিশ ও স্থানীয়রা জানান সুনামগঞ্জের জগন্নাথপুরে বুধবার রাত থেকে বৃষ্টির সাথে কালবৈশাখী ঝড় শুরু হয় গতকাল ভোরে উপজেলার পাটলি ইউনিয়নের সুলেমানপুর গ্রামের বাসিন্দা হারুন মিয়ার বাড়ির চালের ওপর গাছ ভেঙে পড়ে এ সময় ঘুমিয়ে থাকা হারুনের স্ত্রী মৌসুমী বেগম তার চার বছরের মেয়ে মাহিমা আক্তার এবং এক বছরের ছেলে হোসাইন মিয়া মারা যায় আর সকালে সুনামগঞ্জের শাল্লায় ধান কাটতে গিয়ে বজ্রপাতে বাবা ছেলের মৃত্যু হয় অন্যদিকে হবিগঞ্জের বৃষ্টির সাথে বজ্রপাতে মারা যান বানিয়াচং উপজেলার এরালিয়া গ্রামের এক কৃষক একই সময় উপজেলার কাতারি মহল্লায় বাড়ির সামনে খেলা করার সময় বজ্রপাতে মারা যায় প্রাথমিক বিদ্যালয়ের দুই ছাত্র আন্তর্জাতিক প্রসঙ্গ কৃষ্ণ সাগরে নিজেদের নৌবহরে ফ্ল্যাগশিপ যুদ্ধ জাহাজ মস্কোভা ডুবে যাওয়ার কথা নিশ্চিত করেছে রাশিয়া রুশ প্রতিরক্ষা দপ্তরের বরাদ্দ দিয়ে খবর প্রচার করেছে আন্তর্জাতিক গণমাধ্যমগুলো এর আগে জাহাজ বিধ্বংসী নেপচুন ক্ষেপণাস্ত্র দিয়ে রুশ যুদ্ধ জাহাজটিতে হামলার কথা জানিয়েছিল ইউক্রেন প্রথম দিকে আক্রান্ত হবার কথা স্বীকার না করলেও জাহাজটিতে আগুন ধরে যাবার কথা জানিয়েছিল রাশিয়া তবে শুক্রবার রুশ প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় জাহাজটি ডুবে যাওয়ার বিষয়টি নিশ্চিত করে বিবৃতিতে জানানো হয় কৃষ্ণ সাগরে ফ্ল্যাগশিপ ক্ষেপণাস্ত্র ক্রেজার মস্কোভাতে বিস্ফোরণের পর আগুন ধরে যায় পরে ঘাঁটিতে ফিরিয়ে আনার সময় সেটি ডুবে যায় চলমান ইউক্রেন যুদ্ধের সময় যুদ্ধ জাহাজ ডুবে যাওয়া রাশিয়ার জন্য বড় আঘাত হিসেবে আখ্যা দিচ্ছেন বিশেষজ্ঞরা মিয়ানমারের সেনাবাহিনী বিরোধীদের দমনে চলতি বছরের শুরু থেকে এ পর্যন্ত শতাধিক গ্রাম হয় সম্পূর্ণ না হয় আংশিক পুড়িয়ে দিয়েছে গত বছরের সামরিক সরকার বিরোধীদের দমনে পুড়িয়ে দেয়া এসব গ্রামে সাড়ে পাঁচ হাজারের বেশি ঘরবাড়ি ধ্বংস হয়েছে মিয়ানমারের মধ্যাঞ্চলীয় নদী তীরবর্তী বৌদ্ধ গ্রাম বিন এর কেবল একটি সোনালী প্যাগোডা বাদে আশপাশের প্রায় সব ইট কাঠের ঘর পরিণত হয়েছে ধ্বংসস্তূপ আর ছাইয়ে যে সাড়ে পাঁচ হাজারের বেশি বেসামরিক ভবন পুড়েছে বিনের এই ঘরগুলো তার মধ্যে আছে ক্ষমতা হারিয়ে আবারও আন্দোলনের রাজনীতিতে পাকিস্তানের সাবেক প্রধানমন্ত্রী ইমরান খান পেশোয়ারে অনুষ্ঠিত বিশাল জনসভা থেকে আগাম নির্বাচনের দাবি জানিয়েছেন তিনি অন্যথায় জনগণকে সঙ্গে নিয়ে সরকারকে নির্বাচন দিতে বাধ্য করানো হবে বলে হুঁশিয়ারি করেন পিটিআই প্রধান কাজী ইফতেখার সুবোর ডেস্ক রিপোর্ট
আবারও বিরোধী রাজনৈতিক মঞ্চে ইমরান খান ক্ষমতাচ্যুত হওয়ার পর প্রথম রাজনৈতিক কর্মসূচি হিসেবে পেশোয়ারকে বেছে নেয় তার দল পাকিস্তান তেহরিক ইনসাফ এ সমাবেশে অংশ নেন লাখো মানুষ জনসমুদ্রে পরিণত হয় পুরো এলাকা তরুণদের অংশগ্রহণ ছিল চোখে পড়ার মতো ইমরান খানের পক্ষে স্লোগানে প্রকম্পিত হয় সমাবেশ স্থল মঞ্চে সাবেক পাক প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে সরব উপস্থিতি ছিল তেহরিকি ইনসাফের শীর্ষ নেতাদের বক্তব্যের মাধ্যমে তুলোধুন করেন ক্ষমতাসীন জোটের নেতাদের ক্ষমতা হারানোর পর প্রথম কোন সমাবেশে দেওয়া বক্তব্যে পাক সরকারকে করা বার্তা দেন ইমরান খান সাফ জানিয়ে দেন বর্তমান সরকারকে পাকিস্তানের স্বার্থবিরোধী কোনো সিদ্ধান্ত নিতে দেওয়া হবে না সরকারের প্রতি আমার স্পষ্ট বার্তা দ্রুত নির্বাচন দিন না দিলে আপনাদের বাধ্য করা হবে সাধারণ মানুষকে নিয়ে রাজপথে দুর্বার আন্দোলন গড়ে তোলা হবে ক্ষমতায় যখন ছিলাম তখনকার মতো এখনও বলতে চাই পাকিস্তানকে কোনো বিদেশি শক্তির স্বার্থ সিদ্ধির হাতিয়ার বানাতে দেওয়া হবে না তবে রাজনৈতিক খরচ চাপতে শুরু করেছে ইমরান খানের উপর এরই মধ্যে তার বিরুদ্ধে শুরু হয়েছে মামলার তদন্ত অভিযোগ উপহার পাওয়া দামি অলঙ্কার সরকারি কোষাগারে জমা না দিয়ে বিক্রি করেছেন তিনি যদিও ইমরানকে হয়রানি করার বিপক্ষে ক্ষমতাসীনদের একটি অংশ কাজীব থেকা শুভ এনটিভি ইন্টারন্যাশনাল ডেস্ক খেলার খবর ক্রিকেট সেঞ্চুরি দিয়ে নববর্ষকে রাঙাতে পারলেন না মিঠুন ঢাকা প্রিমিয়ার লিগে তার শতকের পরও আবাহনীর কাছে আটাশ রানে হেরেছে প্রাইম ব্যাংক সুপার লিগে ওঠার লড়াইয়ে নিজেদের দশম ম্যাচে মিরপুরে আগে ব্যাট করে সাত উইকেটে দুশো একাত্তর রান করে আবাহনী জয় লেটন আফিফরা ত্রিশের ঘরে আটকে থাকেন ভারতীয় হনুমা বিহারি আটান্ন এবং অধিনায়ক সৈকত চল্লিশ রানের ইনিংস খেলেছেন জবাবে দুর্দান্ত ফর্মে থাকা বিজয় এদিন রানের খাতা খুলতেই পারেননি আবাহনীর দারুণ বোলিংয়ের সামনে ব্যাটারদের যাওয়া আসার ভিড়ে একশো তিন রানের ইনিংস খেলেন মিঠুন তারপরও তার দল এগারো বল আগে দুশো তেতাল্লিশ রানে অল আউট হয়ে যায় সপ্তম জয়ে চোদ্দ পয়েন্ট নিয়ে টেবিলে তৃতীয় স্থানে উঠেছে আবাহনে প্রাইম ব্যাংকের পয়েন্ট বারো আরেক ম্যাচে বিকেস পিতে গাজি ক্রিকেটার্সকে চার উইকেটে হারিয়েছে গাজি টাইগার্স শেষ করছি রণবীর আলিয়ার বিয়ের খবর দিয়ে অবশেষে গুঞ্জন সত্যি হল পাঁচ বছর প্রেমের পর বলিউডের অন্যতম জনপ্রিয় প্রেমিক যুগল রণবীর কাপুর ও আলিয়া ভাট গাঠ ছড়া বাঁধলেন বৃহস্পতিবার সাত পাকে বাঁধা পড়ার সময় উপস্থিত ছিলেন রণবীর আলিয়া দম্পতির ঘনিষ্ঠ জনরা শেখ খলিল সোহেলের আরও একটি রিপোর্ট অপেক্ষার অবসান পাঁচ বছর প্রেমের পর বৃহস্পতিবার সাত পাকে বাধা পড়লেন বলিউড তারকা রণবীর কাপুর এবং আলিয়া ভার রালিয়া জুটি বিয়ে করলেন পাঞ্জাবি স্টাইলে বিয়ের সাজে নব দম্পতির দিক থেকে যেন চোখ ফেরানো যাচ্ছিল না আলিয়াকে বাস্তব জীবনের বউ বানিয়ে কোলে তুলে নিয়ে গেলেন রণবীর কাপুর সিনেমায় রানবীর কাপুরের দেড় দশক হয়ে গেল আলিয়া ভাটেরও এক দশক এখনও সিনেমায় তাদের জুটি হিসেবে দেখেনি দর্শক তার আগেই জীবনে জুটি বাঁধলেন তারা ভারতের সিনেমা জগতের প্রভাবশালী দুই পরিবারের দুই সদস্যের এই বিয়েকে বলিউডের বড় বিয়ে হিসেবে দেখা হচ্ছে উনচল্লিশ বছর বয়সী রানবীর বলিউড কিংবদন্তি রাজ কাপুরের নাতি তার বাবা ঋষি কাপুর এবং মা নীতু সিংও ছিলেন বলিউড তারকা তার চাচাতো বোনদের মধ্যে রয়েছে কারিশ্মা কাপুর ও কারিনা কাপুর অন্যদিকে উনত্রিশ বছর বয়সী আলিয়া বলিউডের খ্যাতনামা নির্মাতা মহেশ ভাটের মেয়ে আলিয়ার বোন পূজা ভাটও একসময় তারকা অভিনেত্রী ছিলেন দুই হাজার তেরো সালে অভিনয়ে আসা আলিয়ার সঙ্গে নতুন সম্পর্কে জড়ান রণবীর দুই হাজার আঠারো সালে সেই সম্পর্ক প্রকাশে আনার পাঁচ বছর পর আলিয়াতেই তৈরি ভেড়ালেন রণবীর মুম্বাইয়ের পালি পাহাড়ে রণবীর কাপুরের বাসভবন বাস্তুতে বিবাহের উৎসব অনুষ্ঠিত হয় 
কারিনা কাপুর খান কারিশ্মা কাপুর করণ জোহর মহেশ ভাট সাইফ আলী খান এবং অন্যান্য ঘনিষ্ঠজনেরা উপস্থিত ছিলেন এনডিটিভি জানিয়েছে বলিউডের বহু ভক্তের কাঙ্ক্ষিত এই বিয়ের মেহেদি অনুষ্ঠান হয় বুধবার আর হলুদের অনুষ্ঠান হয় বৃহস্পতিবার সকালেই বরকনের পোশাকে নকশা করে ফ্যাশন হাউস সব্যসাচী এই দুই তারকার বিয়ে ঘিরে ভক্তদের আগ্রহ ছিল বেশ সন্ধ্যায় ইনস্টাগ্রামে আলিয়া যুগল ছবি প্রকাশ করলে মুহূর্তেই তা ভাইরাল হয়ে যায় শুভকামনা জানিয়ে অজস্র মন্তব্য করতে শুরু করে বৃহস্পতিবার টুইটার এবং অন্য সোশ্যাল মাধ্যমে রানবীর ও আলিয়ার নাম ট্রেন্ডিংয়ে শীর্ষে ছিল লালমনির হাটে পুলিশি নির্যাতনে যুবকের মৃত্যুর অভিযোগ মধ্যরাতে সড়ক অবরোধ জাহাজ ভাড়া বৃদ্ধি নেতিবাচক প্রভাব ফেলবে রপ্তানিতে আমদানি পণ্যের দাম বৃদ্ধি সংখ্যা ব্যবসায়ীতে ভারতীয় ভিজা আবেদন কেন্দ্রগুলোতে প্রচণ্ড ভিড় ভোগান্তি দূর করার দাবি বিক্ষোভে আর স্লোগানে শ্রীলঙ্কায় নববর্ষ উদযাপন সংকট মেটাতে প্রবাসীদের নগদ অর্থ পাঠানোর আহ্বান এই ছিল সকালের খবরে এই খবরের ভিডিও সহ আপডেট জানতে ভিজিট করুন এনটিভি অনলাইন ডাব্লিউ এছাড়াও এনটিভি জনপ্রিয় সব অনুষ্ঠান ও খবরের আপডেট জানতে ভিজিট করুন আমাদের ইউটিউব ও ভেরিফাইড ফেসবুক পেজে এতক্ষণ সাথে থাকার জন্য ধন্যবাদ সবাইকে